Il est 7 heures pour appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, nous avons une couple de Je que c'est pas notre pratique de faire des éditions à la réunion du conseil, mais c'est des items qu'il faut, faudra vraiment qui, qui furent adressés ce soir. Nous une couple de avec des, des rapports, mais si vous êtes, si vous êtes tous d'accord, 10 points d'œil, Soleil Sauvage, le comité, 10 points 3, le comité d'audit, ça c'est Brian, puis uh, 10 points 2 cette année. Hein. Puis, uh, à dessous, uh, 11 points 10, ça fera motion pour accorder une soumission, réaménagement du bâtiment d'entreposage à côté du centre de santé de classe. Oh, puis, il y avait une petite uh, une modification aussi à 11.1. Lorsque c'est la motion pour transférer, ça met 1 million 125 000. Le, le montant correct, c'est 408 916, si vous voulez changer ça. So, si vous êtes tous d'accord avec ces changements, euh, motion à l'ordre, proposée par le conseiller Thibault, puis par le conseiller Leblanc, tous en faveur, indiquant disant oui. Quand motion adoptée. Notre idée, des items sur la grande qui pourrait vous mettre un conflit d'intérêts. Non. Alors, la trois présentations, 3.1, uh, Off-Highway Vehicles, uh, Ryan Potter et Marty Gaten, si je get prononce ça right, so you can come up in. Uh, Merci beaucoup. Bonsoir. Good evening. My French is a little light. Uh, je parle français. I'm learning. It's, it's very slow. But uh, Before we begin, we'd like to thank the council for inviting us to speak tonight. Um, my region, our regional manager, Jason Cleves, wanted to be here tonight, but he's in meetings in Halifax, so we wanted to send his apologies. Uh, but in the future, he will certainly uh, be here if we have anything uh, to present. Je m'appelle Ryan Potter, uh, je suis agent de conservation, hope I said that right, uh, and my partner, uh, Marty Gation. Uh, we are conservation officers with the Department of Environment. Uh, we are responsible for Digby County. Uh, I'm, if anybody's not aware of what we do for work, just let us know. Most people generally know uh, a game warden, a uh, ranger as they call it at the time, a uh, DNR officer. Formerly with the de uh, Department of Natural Resources, uh, we were moved into the Department of Environment, but uh, most people uh, know who we are. Uh, I've got a, a short presentation we'd like to present to you folks today. It's just a general overview of the Off-Highway Vehicle Act. Many of you are likely uh, uh, off-highway vehicle users, uh, and for those non-users, this will be a, a brief presentation on some of the rules and regulations. Um, just to give a, a general overview to the council, and what we do as well. Uh, at any time, if there's any questions, please uh, just jump right in. Uh, I will leave it open at the end if, uh, if anybody has any questions as well. I'll give you a, a brief overview of my background. Uh, I've been a <coughs> conservation officer slash game warden uh, since 2011. I've worked in uh, various provinces and territories, including Nunavut, uh, Newfoundland and Labrador, and most recently, my last two years was spent in New Brunswick as a peace officer working for the Off-Road Vehicle Enforcement Unit. So I have a very, I like to say, very unique knowledge of off-highway vehicles. Uh, and I just recently returned to my home province in February of uh, this year. I was uh, very fortunate after almost 10 years to, to come back home uh, to where I wanted to be. So I'll let you introduce yourself. And yeah, Martin Gation. Uh, I've been a conservation officer since 2005. Uh, done most of my um, work here in Digby County. Um, I left uh, 2007 to go and uh, work in Windsor and then Lawrencetown. Came back in 2011. Um, it's a busy county. Uh, uh, between ATVs and hunting is kind of our bread and butter where, uh, where we're, we're busy. So uh, as Ryan said, there's just the two of us for the, the whole county. So um, many of us, or many people probably don't see us a lot, but uh, that's we're, we're doing what we can to, to make a difference, so. Thanks, Ryan. 
the off highway vehicle act uh, some new regulations and it was updated and I believe the date uh, since March 2007 but I believe it was 2005 uh, new regulations came into effect regarding registering and, per and per permitting off highway vehicle use and safety training requirements the off way Hopper Highway Vehicle Act and Regulations is managed and overseen by the Department of Lands and Forestry, formerly the Department of Natural Resources. So they oversee the act and regulations, any changes um, that come about will go through them. Um, most people don't know that as conservation officers, uh, now with the Department of Environment, we are mandated by the province of Nova Scotia for the enforcement of the act and regulations. Uh, so we are funded uh, by the province to be the primary source of enforcement for the Off-Highway Vehicle Act. Uh, in saying that, other enforcement agencies do enforce it, of course the RCMP, municipal police agencies as well, motor vehicle inspectors, I believe have the authority to enforce it. So we are not the only ones, but it's our, it, our the mandate was given to us back in 2000 and I believe it was 2005. Yeah, it was, it was around when I was hired, so yeah. So our authority again as a peace officer, as a conservation officer in RCMP, motor vehicle inspectors, we may all enforce it. Uh, we may seize and detain uh, an off-highway vehicle uh, until it is dealt with a trial or until uh, you know, a ticket is paid, uh, but we may detain that off-highway vehicle if need be. Um, depending on the circumstance, we may uh, arrest an individual on an off-highway vehicle depending on the circumstance that is, so if uh, they fail to identify themselves or if it's a serious offense uh, outside of the Off-Highway Vehicle Act. What is an Off-Highway Vehicle? Pretty much everything uh, that, that you believe would be an Off-Highway Vehicle, so a snowmobile, an ATV, a motorcycle, mini bikes, uh, dune buggies. One thing that a lot of people confuse is that uh, under uh, the motor, uh, a street and trail bike registered pursuant to the Motor Vehicle Act is not considered an off-highway vehicle. Um, so the ones you see on the road with uh, plate display and proper safety equipment blinkers, those are considered motor vehicles, which we do not have the authority to stop. Uh, anything outside of that uh, would be considered an off-highway vehicle. Uh, modified 4x4 trucks as well would fall under the Motor Vehicle Act. It would not be our responsibility. However, everything else would encompass an off-highway vehicle. In the province of Nova Scotia, uh, when the new uh, updated regulations came into effect, uh, operators 16 years of age and older uh, can operate off-highway vehicles. Uh, there are uh, specific requirements for individuals under the age of 16. Uh, between the ages of 14 and 16, you will require uh, the ATV safety course as well as your parent or guardian if you are going to be operating, and you have to be under direct supervision. There are also uh, requirements for uh, youth younger than that age that must meet certain requirements set out by the manufacturer for size of off-highway vehicle. Uh, to legally operate in Nova Scotia, you must obtain the safety training. Exemptions include uh, the followings you see listed above, uh, where you're 19 years of age or older before April 1st of 2006, and you purchase an OHV before April 1st of 2006. Uh, there are also other exemptions listed there, uh, but generally most people in the province now will require the ATV safety course unless you fall under one of those exemptions that are listed. Uh, you are also exempt if you've passed the course previously. Um, if you are using an off-highway vehicle in relation to your job, you're also exempt from that. So uh, if you're a forestry worker, uh, a linesman per se, farmer, um, use it, clamor, uh, you are exempt from the safety training course. Uh, we do tell people, uh, we always recommend it, even if you don't have it and you don't require it, we recommend that people take the course. You can always learn something from that training. Uh, if you're operating course uh, on a golf course, uh, you're exempt as well. Registration, you are required in the province of Nova Scotia to register your off-highway vehicle. Um, there are exemptions, of course. Now, if you specifically are only operating your off-highway vehicle on your own property, private property, 
you do not require to have it, you're not required to have it registered. However, if you are operating outside of your personal property, you are required to register your vehicle. Uh, there are exemptions, of course. So, uh, if you ride solely on your own property, status First Nations on reserve land, uh, and a person related to the landowner by blood or marriage, or a common law, or uh, in a domestic relationship, who ride solely on the landowner's property. You, sh you will not be required. Outside of that, anybody you see on a trail, crown land, uh, any results, you're required to have registration and your plate displayed. Much can be said for same for insurance. Uh, as of April 1st, 2007, all person operating a land which they don't own or occupy must carry third party liability insurance. Again, the exemption here would be if you're solely riding on your own property that you own, and you are not required to have the third party liabil liability insurance. Again, on a trail, on forested land, uh, crown lands, you are required to have insurance. If, if somebody hops off a trail and starts driving down the road, which we know mm -hmm. there's been a lot of issues here, your insurance is null and void then. If you are operating your off-highway vehicle un unlawfully, uh, your insurance can be voided. So if you are operating on a highway and you get in an accident, your insurance will be void. As I said, a lot of people, I think, misunderstand the purpose of insurance. Uh, but if you are operating unlawfully, you will not be covered. This is, this is a main slide. I just want to try and get this one across. Where can off-highway vehicles legally operate? So most crown lands, again, there are exceptions that do apply, but typically most crown lands are available to off-highway vehicle operators. I think it was 2014 they opened up the Medway Wilderness Area in Annapolis County, which was the former Bowwater lands, opened it up to off-highway vehicle use on the main trails. Uh, own lands, your own personal property, private property by permission only. You have to have written permission from property owners in order to operate on their land. Uh, pilot project areas, and the only one that comes to mind for me is Weymouth. Weymouth ha currently has an OHV pilot project, uh, which has been ongoing for some time now, uh, where it gives uh, OHV users access through Weymouth from trail to trail. So they have to meet certain requirements. You have to be 16 years of age. You have to have a valid driver's license. You must abide by a certain speed. Um, those areas would be considered pilot projects. There are a few others in the province. Uh, Weymouth, I believe, is the only one in our county uh, currently. But that is a pilot project area, and they are giving given legal authority to operate only between the certain sections between the trail. Uh, wilderness areas, as I just mentioned, uh, there are some uh, exceptions that apply, and there's permits required uh, for certain areas. But generally, um, most wilderness areas, they'll have road accessibility where you can operate, uh, though, and though the Toby Attic does not have any you are not allowed to operate an off-highway vehicle in the Toby Attic Wilderness Area, which is Digby County. Most K-class roads, so roads that uh, are not maintained with limited traffic, you can operate on. Um, so we do have a lot of those roads in the area, some service access roads that, uh, that probably aren't maintained, which you can legally operate on. Where can't they operate? That's a big one, and I know this is a, is a hot-button issue uh, in the municipality and certainly Digby County. Off-highway vehicles cannot operate on highways. In saying that, uh, off-highway vehicles may cross at a 90 degree angle to get from trail to trail. They may operate in, uh, on, as you can see in Highway 101, there are trails along the, the ditch section, uh, but they have to be going to flow of traffic, they have to have lights on, etc. But overall, you cannot operate an off-highway vehicle on a highway, the shoulder or median. Uh, again, the pilot project area would be an exception in Weymouth. Uh, private property, you cannot without written permission. And another one I find is a, is a big concern here in this area is the beaches. You are not allowed to operate an off-highway vehicle on a beach, period. Uh, I believe this to be a, a concern in this area, most definitely from what I've seen uh, just in the last few months. Uh, again, beaches provide uh, a lot of habitat for species at risk and other wildlife. So beaches are, are certainly off the table. Uh, water course is another big one, which a lot of people don't realize that you cannot legally operate an, an off-highway vehicle in a water course, whether it's dry bed or water in it. Uh, there are approved crossings uh, where you can, and 
old trail systems where you can still cross, but uh, generally you cannot operate an off-highway vehicle in a water course, a wetland, a swamp. Uh, those are considered major offenses under the Off-Highway Vehicle Act. Um, provincial parks, of course, are off limit, uh, and water supply areas uh, as well. Uh, some more common offenses for us, uh, I, I just dealt with one this evening actually, I, and I apologize, I am covered in dust and dirt, I just come out from the backcountry on ETV patrols, so. Uh, common offenses for us are operating without a helmet, uh, which is a, it's a safety concern for us and the rider. Uh, operating on a highway, I think we all know that's a concern here in the area. Um, operating without a permit, same as a permit for your vehicle, you're required to have a permit for your off-highway vehicle, and you're required to have a, a plate displayed. Uh, operating without insurance, safety training. Operating with do, uh, without due care and attention, uh, it is a common offense, so operating in a reckless manner. So catwalks on the road, driving at high rates of speed, um, you know, doing donuts, stuff like that. Uh, when they become a public safety concern for the rider and other people, uh, they're operating without due care and attention. Failing to stop, uh, unfortunately, uh, is, is, a, is a common offense for us. Um, I know uh, of probably a, at least a dozen in the past couple weeks, at least, uh, where people fail to stop for us. You were required by law to stop for a peace officer. When we're engaged at this time of year during hunting season, a common occurrence for us is to find loaded firearms on ATVs, which is illegal under the Wildlife Act. It's a common occurrence for us, unfortunately, and again, it's a huge public safety concern. Um, unauthorized access into wilderness areas, private property, um, water supply areas. Um, failing to buy by a notice or sign that's posted by, uh, by government saying, no ATV access is, is common. Uh, Tobiatic Wilderness areas, is, is, uh, we, we do see that. Uh, Medway River, where people are accessing areas they're, they're not lawfully allowed to be in. Uh, criminal code is listed there. Uh, flight from a peace officer. It's a very serious offense. Um, I have currently have some cases before the courts where we have charged individuals this year for flight from a peace officer under criminal code and dangerous operation of a conveyance. So these are very serious offenses uh, and carry stiff penalties. Um, I'd like to say that isn't as common, but it, it, is, it is common, unfortunately. Fines and penalties. Uh, most offenses under the Off-Highway Vehicle Act carry a minimum uh, fine amount of $410. So failing to wear your helmet, uh, failing to provide proof of insurance, registration, failing to display your plate, uh, they carry a minimum fine of $410. The government have, of Nova Scotia takes this very seriously. It's, it's uh, when they updated the act, uh, they put in some very stiff fine amounts uh, for violations. Uh, as you can see, a second offense will get you six ninety-seven fifty, and a third offense nine eighty-five. Um, we also have the ability to issue appearance notices and allow uh, if, if they are found guilty, the judge can impose a stiffer penalty as well. Some of the more serious offenses for failing to stop, operating in a water course and operating on the beach, first offense is $697. Uh, and the third offense, $2,422. So as you can tell, it's, it's, it's quite serious. We certainly use a lot of discretion uh, when we're out in the field because we understand that uh, these penalties are, are very stiff. So we, we always use our discretion. Uh, when dealing with individuals. Uh, we, we hope to take the education route at all times, but that's not always possible. But uh, we certainly try to start with education first. Under the Off-Highway Vehicle Act, an officer may impound any off-highway vehicle for any violation committed under the act. So that could be uh, operating on a highway, no helmet, uh, no insurance, any of the violations found under the Off-Highway Vehicle Act, we may impound a vehicle for. The authority there is given to us. When you observe OHV activity, uh, the question I often get is, okay, so Ryan, I observe this, what should I do? We encourage people to report illegal operation of off-highway vehicles. Uh, the best way to do that for us uh, as conservation officers is to call our 24-hour dispatch, uh, we call Shuby Radio. Uh, 
contact that number is 24 hours a day, 365 days a year, uh, and you can report your offense. Okay, sorry, my apologies. Uh, we ask that people report it to our 24-hour dispatch uh, to let them know. Uh, you may remain rename anonymous at all times. Uh, we ask if people wish to, to leave at least a contact number so we can call them back. We may ask for additional information. Uh, we also have the ability now, again, with the online world, you can uh, send an email to our reporter poacher at gov.ns.ca. Again, you may rem remain anonymous. Uh, you also have the option of Crime Stoppers uh, to submit a secure tip. Uh, contact your local RCMP detachment or your municipal police. For serious offenses, uh, we ask that people by all means call 911. If you observe somebody operating in a dangerous manner, somebody operating impaired, uh, operating in areas that shouldn't be on private property, by all means call 911. Um, certainly for anybody you observe operating recklessly or impaired, contact 911. Uh, they will dispatch the, the appropriate uh, enforcement agency. If the RCMP are not available, uh, they will certainly contact us as well. Uh, any information that can be provided to us is extremely valuable. Uh, so the pl plates go a long way for us because uh, that, that gives us the ability to determine the registered owner or the previous registered owner. Under the Off-Highway Vehicle Act, uh, even if you're not operating the machine, you must provide the operator to us within 48 hours or you could be charged with the offenses. So it's, it's, that's a big one for us. If, if you're able to obtain a plate, uh, that gives us a lot to go by. But by all means, clothing, color, type of machine, times, uh, the identity of the operator, what they were wearing, uh, that is very valuable information to us. So that, that allows us to compile a lot of information so that we can plan projects in certain areas or try to identify certain individuals uh, that we've had complaints on the past that now we can identify. I've included some resource material in here um, with regards to off-highway vehicles. Nova Scotia has a website dedicated to it, the government does. Uh, it's, it's quite informative uh, and if, if certainly there's, there's a lot of um, questions that can be answered through that. There's got an FAQ section as well. Um, I'd like to point out the link up there. It's called Fatal Fun uh, with uh, CBC News. It was a documentary uh, or an investigative report done, I believe, earlier this year um, where CBC has, through their investigation, they have determined there's been approximately 178 fatal crashes on ATVs and snowmobiles in Atlanta, Canada since 2012. So uh, it's, it's quite interesting. Um, it's, it's a very in-depth report. And it's worthwhile, I think it's about six minutes long, that section of it, it it's worthwhile to watch. Um, in the bottom, I, I do have a link to uh, a recent uh, project we did with our partner agencies with the RCMP and BFO that was completed here in Matagan, and I believe that was in July mm -hmm. of this year, uh, where we had some uh, great success. And I, I, I welcome you folks to, at another time, if you wish to click on it, read it, if you haven't seen it before now. It was, uh, we, we believe it was very successful. Contact information. Uh, I'm going to leave that up there. Um, Marty and myself ask, by all means, contact us. Our cell numbers are listed there. That's what we're here for. Uh, by all means, call us. doesn't matter what time of night it is, 2 in the morning, by all means. Uh, we ask, though, that people report it to our dispatch. Uh, we prefer that method. Uh, that way the information is captured. I may be gone away or I may not be able to get my phone. Um, but if, if you wish to contact us, please, by all means, that's, that's what we're here for, okay? I can go back to that slide if you wish to after. Questions, questions? And we'd like to say thank you very much. I know that was brief, folks, um, but we, we would really like to thank you for having us. Uh, I wanted to keep it short and sweet just to give a general overview, and I know there will be questions. And by all means, uh, after this meeting tonight, uh, feel free to reach out to Marty and I at any time, and uh, we will be happy to assist. Uh, that's our job. Uh, we, we take it very seriously. Uh, we, as Marty said earlier, we have a large area to cover. Um, we're, we don't work 24 hours a day. Uh, some days we wish we could, uh, but with hunting season on the go now, uh, I think 
the OHB activity is starting to calm down from the summer, but we're gonna see a little bit of an increase again with hunting season. There's gonna be a lot of hunters out there on ATVs. And with the cooler temperatures, that tends to keep a lot of people off the, the uh, off-highway vehicles. So again, we see the, the peaks in the valleys and summertime is usually our peak period for off-highway vehicles. But uh, we're starting to get back into it now with hunting season on the go. Uh, again, that's, I've already stopped a few today and I had to issue some tickets, but uh, it's, it's that time of year for us. We are busy, but uh, we are always here to help and assist and, and whatever we can do to help. Um, we're always here to offer education, be, uh, act as an educational role uh, to youth as well. Uh, we do a lot of restorative justice uh, with youth and parents, and we encourage parents to be, get involved with their youth to take safety courses, go riding with them. We, we not only force it, but we promote it. Uh, we're both off-highway vehicle users. Many of you may be as well. Uh, we also like to promote the sport. Uh, it brings in a lot, of, generates a lot of revenue for the province, and it brings in a lot of visitors from out of province. So uh, no better way to see our beautiful countryside than to be on an off-highway vehicle um, and to be out there with your family, your loved ones. Uh, at the end of the day, I will say this, uh, although, again, we do enforce it, my main role and my main concern is public safety at the end of the day. Um, I tell youth, I tell people I talk to, uh, when you see us, it's, don't be scared of us, we're here to help. I will always help and assist anybody, uh, no matter what the circumstance, we are here to help. Um, so we, we try to educate parents and youth that when you see us or you see our red and blue lights, don't flee. Uh, we will all help you, I will certainly help you. So, But again, uh, our main role is, is public safety is at the end of the day. Merci beaucoup. Uh, questions? Uh, first, a comment. Uh, I was happy to know that you accepted the invitation to come and speak to council and give this, uh, you know, this information. And I was always also happy to know that uh, <coughs> you, the presence you provided in the Tag River area really helped the residents and uh, made a huge impact on their, their concerns there. Um, so thank you very much for that. Um, <coughs> I just had two questions. Um, the first one is high, when you mentioned highway, I know you mentioned K roads, which is m probably mostly uh, dirt roads. Um, so uh, any dirt road like uh, like the second division road, I'm not sure if you're familiar in the Bangor area, mm -hmm. is that a high? That's highway because it's public. So it's a public. You, when you say highway, that's public road. So mm -hmm. unmaintained a K road is is uh, is allowable. Co correct. Okay. Uh, and and. Under the Motor Vehicle Act is a definition of a highway and it, it lists uh, uh, certain things. Uh, K-Class Road would not be maintained mm -hmm. and it would be very light traffic. So yes, but any results is considered a public highway. Uh, even uh, secondary roads, um, uh, I'm trying to think of a, a, a description of a road here that would fit in that. Generally road. anything that, that gets plowed, yeah. you can't drive on. Right, yeah. right. And again, uh, as officers, we, we certainly use a lot of discretion. Uh, D depending on the area, depending on the circumstances. Um, but uh, we, when I say we, Marty and I, we have taken a zero tolerance approach to off-highway vehicles on public roadways. It's, it's a huge public safety concern. Uh, we, I, I've pulled dead bodies out of ditches. I, I don't wanna have to come home and tell a parent that their youth is dead because they were on a highway. Um, so we, we've taken a zero tolerance approach uh, this year. Uh, because of the complaints have just been overwhelming of off-highway vehicles on roadways. So um, we don't want to see anybody injured. So. The second question is that we talked a little bit about this before the meeting. Um, fires, like uh, if somebody has a fire in their backyard, and I talked to the um, fire chief in Matega, and he said, we probably won't go, but he said if there's a fire somewhere like close to the residence or in the forest, close to the forest, they'd probably go put it out. And so, so <coughs> I, what he said that you'd call, I think, is the sh uh, Shubi, not, Shubi, uh, Shubi radio. So that's wh what where they'd call, and then it would they decide whether or not it should be with uh, you guys or or uh, fire department or whoever. So I don't want to touch on the fire department, but I will say this: bet <coughs> between uh, March fifteenth and o October fifteenth is considered uh, fire season in the province of Nova Scotia. So you must meet certain requirements before you are able to burn. Um, you must check the, what we call the burn map, changes every day at 2 p.m. You must call 
or go online to see if you were able to burn. If it's green, it means it's open after 2 p.m. If it's yellow, it means it's restricted until 7 p.m. And red is no burn. Uh, you cannot burn between the hours of 8 and 2 p.m., 8 a.m. and 2 p.m. on any given day during fire season uh, because of the fire threat. Uh, there are certain conditions that apply to the size of your fire. And also there may be requirements if, you're, if your piles of brush and wood material that you were burning are uh, over certain sizes, you may require an industrial burn permit. Uh, in saying that, uh, if you do observe a fire uh, during fire season, during those months, uh, by all means, you can contact the 1-800 number and report it to Shubenacti. Depending on the circumstances, they may, they may dispatch uh, the Lands and Forestry Fire Crew or the fire department. If we are contacted, uh, it's likely an enforcement matter. Uh, we don't put out fires. We will respond uh, in an enforcement capacity, and I may request a fire department. I may request our lands and forestry fire staff to come out and put the fire. Uh, anybody having a fire needs to know that they are liable for the fire. If it gets out of control, you can be held liable for the cost of the fire, the cost of the cleanup, the cost to dispatch our uh, lands and forestry crew. So it's, it's serious, it's very serious. So we ask that people be uh, very cautious during fire season, make sure you check the burn map uh, every day at 2 p.m. Uh, we had that stretch of three weeks of, approximately three weeks of no burning. It was so dry here in the province. So yeah, by, by all means contact uh, 911 if you, uh, obviously if you have a fire, by all means call 911. Um, they will dispatch the fire department uh, or we will be contacted to come in and do an investigation. Absolutely. Are there any other questions? Uh, Conseil de Vos. Merci, Monsieur Pereira. Uh, just a, a, a short comment. I, I like you. I have a, I work as a medic, so I, I, I picked up a few, and it's not a pleasant, uh, not a pleasant job. But, you know, we just do our job. And, uh, a question that I, that I had. So, I think maybe you touched it at the beginning of your of your presentation. And by the way, thank you very much for for the presentation. It was very good. Uh, so. You, you can stop and detain, is it only uh, off highway vehicles or can you stop and detain uh, just regular cars on, on like on, but so is it only uh, off highway? For, for off highway vehicles, yes. Okay. Yes, I may stop and detain somebody depending on the circumstance. Uh, we will do a compliance check, so generally I'll right. see on an off highway vehicle, I will always conduct a compliance check. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, my apologies. If I'm unable to identify the person, I may detain them under the criminal code. Uh, if they're involved in a Wildlife Act offense, I may arrest them. Um, when it comes to motor vehicles, we do not have authority under the Motor Vehicle Act. So that's that's a completely uh, another subject. Yeah, but off highway vehicles, yes, we we will stop conducting compliance checks. And if there's any issues and concerns from there, we will we will potentially make an arrest or detain somebody. Yeah. If a if a motor vehicle was used in a kind of offense that we enforce, like uh, like this time of year, we get jacking complaints. Yeah. So uh, if we're responding to that and we get a plate or a vehicle description, we see that plate, we can uh, pull that vehicle over and, and do our investigation that way. So, yeah. Any other questions? No? I'd like to thank you for your presenta presentation. It was quite informative. I know council has been having that discussion around uh, off-highway vehicles for a while now. So that should, that clarifies a lot of council's questions and the public who are watching will get a better sense of uh, the rules and regulations around that. So thank you. I, I should also mention that uh, this, this isn't the, the end for Marty and I. We will uh, still be out there. We intend on uh, working with our partner agencies, the TRCP and DFO, um, on uh, upcoming plans, and we will be out there actively enforcing uh, Off Highway Vehicle Act as much as time will permit. Again, with hunting season, it kind of goes hand in hand, um, but you will see us out there, and again, we, we intend on doing more work in this area. As, uh, as you know, we're not going to stop everything, um, but if we can make an impact and, and people know we're out there, uh, sometimes that's the, all the deterrent we need. So, but uh, overall, uh, merci beaucoup. Uh, thank you for having us. Uh, we greatly appreciate it. I will leave that up there. Uh, please feel free to reach out to Marty and I at any time, uh, any general questions, concerns, or if anything comes up in the future. 
uh, we're, we're happy to take your call. So, Matt, please. Thank you. Ensuite, alors la 3.2 est au financier vérifié 2018-2019, Brandon Dusa et Gloria Banks, Brent Thornton. Thank you very much for having us this evening, and I'm Gloria Banks from Grant Thornton, and we would have met last year, um, and I have with me tonight Brandon Doucette. Um, Brandon's going to actually present the financial statements to you. He's bilingual, and he's a member of my staff, so that's why he's here with us tonight. Um, but I did want to inform you that we met with the audit committee yesterday, and we've gone through the financial statements in a great level of detail. So the presentation this evening is just a high level, but if you have questions, please feel free to ask. Uh, we're here to answer them for you. Bonsoir. Uh, ce soir, je vais vous présenter les états financiers consolidés um, qui ont été vérifiés par Grant Thornton. Um, donc, les états financiers ici, um, c'est la consolidation des résultats um, du fonds d'opération, le fonds capital et les réserves. Donc, uh, dans les états financiers ici, um, on a le résultat des transferts um, et l'élimination des balances qui doit avoir entre les fonds. Um, donc, ceci, uh, ceci il, ça répond aux exigences des normes comptables uh, pour le secteur public. Donc, on peut commencer par tourner à la page 1. Uh, vous allez trouver notre rapport d'auditeur. Um, donc, je veux commencer par vous, par vous dire que uh, notre opinion est à sans réserve. Donc, c'est une opinion favorable um, pour les états financiers um, qui ont pris fin le 31 mars 2019. Euh, et c'est en euh, poursuivre les, les exigences du, euh, du secteur public des normes comptables canadiennes. Donc, le tra la troisième paragraphe dans euh, Dissous Opinion, ça vous dit juste euh, qu'il y a des informations additionnelles entre les pages 22 et 26. Donc, ceci, ce n'est pas pour répondre euh, aux exigences des normes comptables, mais c'est juste des informations additionnelles. Donc, euh, une chose à noter aussi dans le rapport, c'est que nous estimons que les éléments probants euh, que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder nos opinions euh, d'audit. Donc, euh, quelques resp euh, responsabilités de la direction, euh, c'est que pour s'assurer euh, la présentation et la préparation fidèle des états financiers consolidés et pour euh, considérer les, euh, les contrôles internes euh, nécessaires pour assurer ceci. Donc, une chose qui est qu nouveau cette année, euh, la direction euh, doit évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Euh, et aussi, les responsables de la gouvernance euh, sont responsables pour surveiller le processus d'information financière. Donc, les responsabilités de nous, Grant Thornton, comme auditeurs, euh, c'est d'obtenir une assur assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives. Donc, ce n'est pas une garantie, euh, mais c'est une assurance raisonnable. En faisant ça, on exerce notre jugement professionnel et on facile de, de maintenir notre euh, scepticisme professionnel tout au long de l'audit. Donc, quelques ch autres choses qu'on fait, euh, en identifiant et en évaluant euh, les risques euh, d'anomalies significatives dans les états financiers, aussi, on, ob on obtient euh, une compréhension des, du contrôle interne de l'entité. Aussi, on évalue le caractère approprié des politiques politique comptable euh, et la capacité de continuer les exploitations de la municipalité. Donc, euh, enfin, on évalue euh, la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. Donc, on peut continuer à la page 4. Ceci, c'est juste une page, vraiment, c'est euh, à la municipalité. C'est quelque chose qui est requis par les normes comptables. Uh, juste pour, pour élaborer les responsabilités de 
la direction. Donc, on peut tourner à la page 5. Euh, C'est ici qu'on trouve l'état des résultats consolidés. Donc, euh, si on regarde aux revenus premiers, on voit que euh, les revenus actuels total pour l'année est à 6 800 000. Euh, C'est à peu près à 268 000 dollars euh, en dessous du budget, mais c'est à peu près 635 000 dollars par-dessus euh, de l'année précédente. Donc, euh, lorsqu'on regarde au détail, les revenus des taxes ont augmenté par à peu près 123 000 dollars. Euh, les, les taux d'imposition de la municipalité n'ont pas changé, mais les évaluations foncières ont augmenté. Euh, donc, ça, c'est à la cause de l'augmentation. Si on continue, euh, les revenus des, des autres sources, euh, on voit ça à peu près la même chose que l'année dernière. C'est un peu moins euh, du budget. Aussi, si on regarde au euh, transfert conditionnel des gouvernements fédéraux et provinciaux, euh, on voit une augmentation d'à peu près 304 000 de l'année dernière, mais euh, c'est au-dessus du budget par 458 000. Donc, la raison pour ça, Uh, c'est principalement à cause uh, qu'on n'a pas utilisé uh, les taxes sur l'essence, donc le, la gas tax, autant qu'on pense à. Uh, dans le budget, on pense à qu'on allait utiliser 550 000 dollars, mais on a seulement utilisé 258 000. Um, donc, ça, c'est la raison principale uh, pour la diminution là. Les intérêts, on voit c'est uh, en dessous du budget un peu. Uh, la raison pour cela, euh, la municipalité, municipalité euh, inclut seulement l'intérêt pour le fonds opérationnel dans le budget. Donc, les intérêts des réserves, euh, ça se perd du cela. Lorsqu'on regarde aux autres revenus, euh, donc 132 000 dollars, cela c'est principalement euh, les, la salle de, des pompiers à Bellevose Cove qui a été reçue euh, à peu près 102 000 dollars. Euh, aussi, la municipalité a reçu euh, école, euh, une école de, du CSAP pour 30 000 dollars. Euh, et en tout, donc ça, ça nous donne un revenu total de 6 800 000. Si on continue aux dépenses, euh, on peut regarder le, le total des dépenses est à 6 766 000 dollars. Ça a augmenté de l'année dernière par 372 000. Euh, mais on est dissous le budget par 408 000 dollars. Donc, si on regarde euh, aux variations dans les comptes, on voit premièrement euh, les services gouvernementaux euh, généraux, une augmentation dans celle-là de 145 000 dollars. Et euh, dans là, euh, on a eu une, une nouvelle agente de communication. Euh, on a augmenté un peu la provision pour les créances buteuses à peu près 58 000 dollars. Euh, il y a eu une étude euh, sur la ressource humaine, aussi de 15 000 dollars. Si on continue, euh, l'eau qui a changé, qui a augmenté, euh, à peu près 95 000 dollars, euh, c'est environment, euh, Environmental Health Services. Donc, ça, la raison pour cela, euh, c'est pour la collecte des déchets. Euh, donc, les taux ont augmenté et le, vo le volume des, des déchets a augmenté aussi. Um, si on continue, Public Health and Welfare Services. Uh, donc ça, um, la diminution ici, c'est uh, dans le centre de santé de Claire. Donc il y a eu un docteur qui s'est qui, qui parti, un autre qui était en congé de maternité. Donc les dépenses ont, ont descendu un peu. Et les... Uh, dépenses recreational and, and cultural services. Ça, c'est vraiment les dépenses pour Claire 250 et pour le congrès mondial, um, à peu près 174 000 dollars. Donc, on a vu aussi um, le revenu associé dans cela, um, dans, les, dans les revenus par-dessus. Donc, ça nous donne uh, en tout un surplus total de 1 125 000 dollars. Euh, mais hors de cela, on avait à peu près 718 000 dollars de subventions pour des, euh, le, le capital, les immobilisations. Donc, vraiment, notre surplus euh, sans cela sera 
beaucoup moins. Donc, si on continue à la prochaine page, c'est ici qu'on trouve le bilan consolidé. Donc, euh, si on regarde tout droit, euh, on a vu une augmentation euh, dans l'enquête à peu près 631 000. Euh, et vraiment, ça, c'est la plus grande un, un affaire de timing euh, de, de lorsque les, les fonds entrent et sortent. Euh, et vraiment, ça, ça représente 86 euh, des, des actifs total financiers de la municipalité. Lorsqu'on continue, on voit euh, dans les recevables des taxes euh, une diminution. Euh, ça, c'est la plupart, c'est dans l'augmentation de la provision. Euh, si on continue, on a vu une augmentation euh, dans les recevables du gouvernement euh, fédéral. Et ceci, c'est plutôt les la TVH et les subventions en capital. Si on continue, un nouveau compte qu'on voit, um, c'est le 30 000 dollars. Cela, c'est uh, l'école qui a été reçue du CSAP. Donc, les totales pour les actifs financiers, c'est à 6 millions, uh, 943 000 dollars. Pour les comptes à payer, uh, on a vu une, une petite diminution, 120 000 dollars. Si on continue en bas, euh, on voit pour la dette à long terme, on a vu une augmentation là. Et, euh, donc, il y a eu de nouvelles dettes à long terme euh, pour la, le Salon des pompiers à Saint-Bernard. Et aussi le Centre de santé de Claire, on a vu euh, le, cela, la dette a été restructurée. Donc, si on continue, on voit euh, les revenus différents. Donc, 982 000 dollars, cela s'est augmenté et le lien vient avec euh, ce que j'ai dit plus tôt euh, pour le, la taxe pour l'essence, la gas taxe. Donc, ça a augmenté euh, étant donné qu'on n'a pas dépensé en tant qu'on pensait. Donc, en tout, euh, les actifs financiers nets de la municipalité euh, est à 2 400 000. Donc, ça nous montre que la situation financière de la municipalité est très bonne. Euh, C'est en très bonne santé. Si on continue en bas, on voit les immobilisations à, à peu près 12 370 000 pour un surplus cumulé de 14 778 000. Donc, ça paraît peut-être haut euh, de tout de suite, mais on doit considérer qu'il y a 12 millions euh, de immobilisation, donc les chemins, les bâtisses et tout cela euh, à la municipalité. Donc, si on tourne la page, euh, les deux autres euh, pages, euh, ça, ça nous donne euh, à la page 6, on voit que les euh, actifs financiers nets ont augmenté par à peu près euh, so 79 000. Euh, et aussi, si on tourne la page à la page 7, euh, vraiment, ceci nous donne euh, l'augmentation totale de l'encaisse de 631 000 dollars. Pour les notes, euh, si on tourne à la page 8 et après, euh, pour celle Gloria a été en détail euh, lorsqu'elle l'a rencontré hier avec le comité de vérification. Une chose que je veux noter, euh, il n'y a pas eu de changement dans les euh, principes comptables de la municipalité. Pourtant, euh, il y a eu un changement dans les normes comptables euh, qui, qui avait à faire avec la restructuration de la municipalité. Donc, s'il y a des transactions comme celle-là dans le futur, la municipalité pourra euh, utiliser euh, les principes comptables. -là. Autre que cela, euh, je n'ai rien d'autre pour vous, mais euh, je vous invite à, à poser des questions si vous en avez. Maybe Gloria already answered this question last night, but on page five, à la page cinq, uh, cash unrestricted, l'augmentation de 4 millions 900, the increase of 4 million 900 to 5 million 600. Is that the tax assessments that went up? So the cash, unrestricted cash, on page five um, at the very top. 
So you mean the, un the unrestricted portion from the 4.9 up to the 5.6? So basically that's the increase in your overall cash position from all of your operations. So it's your taxes that came in less all the expenses that were paid out. So it's the general increase over the prior year. And really the biggest portion for the increase in that balance is because you did refinance your long-term debt and you got more long-term debt for the St. Bernard Fire Hall. So you got more new debt than you paid off. So that was about $400,000 of that increase came directly from the debt being refinanced. Thank you, Lord Question. So I, uh, I, I guess I could ask, do you see, is there anything you see looking through all the, the financials that council should be concerned about, or at least watch in the coming years, like any structural uh, problems that you, you could see coming? Um, so I, I haven't looked at your long-term capital budget. The only thing that could be of difficulty for you in the future is if you had an unexpected large capital item that you had to pay for right away that you couldn't get financing for. But, but traditionally, when you go and do a capital project, there are funds that you can access or you can borrow for as well. Um, <clears throat> but as Brendan pointed out on your balance sheet, you do have a $2.4 million net financial asset position, which means that you are in a very... <clears throat> pardon me, a very healthy position. So there aren't any immediate concerns. So as long as you continue to budget and, and you know do your rates in such a way that you're paying off your annual operating expenses, and then when you have to go into larger capital projects to look at, at borrowing or other capital grants, then we don't foresee any significant issues. Thank you. Any other question? This is Lord Kestia. Je sais que le comité de différents conseils au passé à travers en détail, so j'ai grand confiance dans le comité. Je peux so, so, Brian? I will find a, a report of the start of so, uh, new business, of course, or committee reports. How do I try to check the tide of the report? Là. So if there's no other questions, I just want to thank you for your presentation. Thank you very much for having us. And I've left with Jeanette the um, copy of the financial statements that needs to be signed um, by the warden and by the CAO. So when you approve them later on in the committee reports, uh, you can sign them after that time and she can get them back to us. Thank you very much for your time. Thank you, Marcy. Ensuite, alors la 4, adoption des procès verbaux 4.1, le 17 juillet 2019, réunion régulière du conseil as-tu des erreurs ou des omissions? Proposé par Conseil de Vaux, appuyé par Conseil de Blanc. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. 4.2, le 5 août 2019, réunion spéciale du Conseil. As-tu des erreurs ou des omissions? Motion à l'ordre, proposé par le conseil Potier, appuyé par le conseil Leblanc. As tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui. Quand? Motion adoptée. 4.3, le 4 septembre 2019, réunion du comité du conseil. As-tu des erreurs ou des omissions? Proposé par le conseil Thibault. Appuyé par le conseil de vous. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Monsieur adopté. Cinq affaires découlantes des réunions précédentes. Ça ne vaut rien là. Rapport des activités du préfet. Euh, elle a mis les, les plus ou moins les grosses activités parce que ça fait depuis le mois de juillet qu'on n'a pas une réunion du conseil. So. Le 19 juillet, assiste à une réception pour une délégation d'étudiants chinoises de Taichung. Qu ils, ont venu, euh, ils, 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 avaient, ils ont fait un friendship agreement avec St. Mary's Bay Academy, so, l'école de là, puis ici. So, ils ont venu ces, euh, ces étudiants, puis deux chaperons. So, moi, j'étais, euh, puis il y avait le maire de Big Bay pour rencontrer les étudiants. Ils étaient au Bellita des maisons dans Bigby County pour la fin, cette fin de semaine. Là. Le 24 juillet, assiste à une réunion de Harborside Lodge à Yarmouth. 
le 27 juillet, il te dit quelques mots à l'ouverture du festival acadien théâtre à l'Université de Trenton. Le 15 au 17 août, assiste à la réunion des, des, euh, du réseau des villes francophones et francophiles à Moncton. Euh, avoir eu, il y avait une euh, réunion là durant la conférence, c'était pour les, toutes les maires, pour garder au futur de l'organisation. Puis la manière que ça travaille, c'est comme ça, cette année, c'est une réunion régulière, il faut même assembler. Puis la, la deuxième année, c'est une réunion de travail. So, tous les deux ans, c'est la réunion régulière. So, L'année prochaine, la réunion de travail à Winnipeg, puis c'est un plus petit groupe qui va pour travailler sur le plan stratégique. Mais il garde comme dans les années à venir, où que les réunions pourront être. Sur so, 2024, l'année du Congrès mondial, c'est une réunion de travail, pas une, ré une réunion régulière. Puis on pouvait mettre l'intérêt de si on voulait avoir la réunion dans la région. Sur so, nous, nous, on prend comme euh, que ferions intéressés dans les discussions pour avoir la réunion de travail de la municipalité dans le temps du Congrès. Parce que de manière un, un sous-entendu que si, si il y avait dans le temps du Congrès, la réunion devrait être dans le Congrès. Parce que ils étaient tous d'accord. Il faut voir en mesure. Mais il n'y a rien de garanti. Il faut, faut qu'il y ait des négociations. Là, pour ce qui est. Euh, le 24 août, assiste à une cérémonie lors du Congrès mondial euh, 2019. Il y avait un moment Danny Mills, Alistair. C'était plus ou moins une journée pour. Euh, de, pas déclaré, mais Alistair, vous avez vu une photo de la cloche, là, Alistair avait été donné la cloche tout à ce jour-là, ça va être des petits discours. C'était vraiment une, une bonne journée. Le 27 août, assista à la réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Le 9 septembre, assista à une réunion téléphonique du comité de vérification du CDN. Le 10 septembre, assiste à la réunion du bureau de direction du CDN à Halifax. Et le 11 septembre, c'est à le lendemain matin, ben c'est à toute la journée. Assisté à la journée de célébration du 20e anniversaire du CDN à Halifax. Et ça, ça fait 20 ans que ça va. Ça, à, il y avait beaucoup de des conférenciers, des besoins qui ont eu part avec le CDN et des anciens membres. C'était bien. Uh, le 12 septembre, c'est assisté à la réunion du Digby Community Nova Scotia Health Authority Stakeholders Group à Digby, parce que, comme vous avez entendu, le docteur de WMF s'en va. So, c'est venu uh, faire sa part. Ça a pris un peu d'avant, mais ça a reculé. Là, so. Le comité va essayer de se rencontrer plus souvent. Il y avait le recruiter pour le, le Western Zone, Carmen Tchaikovsky, puis il a vu un beau et un. Il a vu un, à Paris des Tarbouches, mais c'est le recruiter pour la province. So, elle est là. Ma Carmen, il y a un qui a fait ça, tout le, le, nord, le Western Zone, mais ça a été divisé en deux. So, à cette heure, il a vu un autre recruiter pour uh, sur, sur la côte de l'Est, c'est ça, TC de Le 14 septembre, assisté à la réunion du conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. Et partie de la réunion, c'est à pointe un bureau de direction. So, il euh, y avait des membres qui finissaient leur temps. So, euh, Martin Marcou va être le président au niveau du euh, conseil des gouverneurs. Euh, moi, il m'a vu appointé vice-président. Maurice Lelièvre, c'est euh, secrétaire trésorier. Puis lui, ce douce, est membre de l'exécutif. So, ben, c'est une surprise pour mille au point. Mais ça, so, ça c'est mon rapport. Euh, pour, euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Ensuite, euh, présentation officielle des membres du conseil. Y a-t-il des présentations officielles? Conseil de vote. Merci, M. le Préfet. Euh, je voulais justement d'annoncer un événement qui, qui s'est passé au mois d'août. C'est qu'on n'a pas eu de réunion euh, au mois d'août, ça va que je pas pu annoncer. Euh, C'est le, le 60e euh, anniversaire de mariage de Clara et Pius Leblanc. Euh, des concessions, c'est pour ceux, ceux qui, ceux qui euh, rappellent, c'est ce qui va commencer euh, sur Castor euh, chez Jean. C'est ce qui va commencer ça, euh, ça fait plusieurs années passées. Euh, so, c'est ça, sur so, le 21 d'août, c'était le 60e anniversaire. Puis je comprends qu'il y a un certificat qui a été envoyé déjà euh, pour les, pour les, euh, les compenser. Merci. 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 Merci.
La seule chose qui aidera à ces propos à envoyer un échec, la panne d'électricité et l'ouragan a été difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a, qui a attendu longtemps. Et, mais en même temps, il y a le, le, les, les élus ou les, les conseillers avaient une ligne directe pour Nova Scotia Power. C'est à même que ça avance à tel point vite qu'on aurait voulu. La communication est vraiment bonne. Moi, je vois les athlètes trois ou quatre fois dans le journée et je parle et ils m'appellent en back pour des, des CVK addresses. C'est surtout autour des entreprises qui ont vu au fait de voir. So, moi, je crois que je devrais envoyer une lettre à Nova Scotia pour exprimer que cette ligne directe là, euh, était vraiment une bonne chose pour le conseil et les encourager de, de change parler. Mm -hmm. Il y avait des cas dans ces 340 lorsque on a plusieurs besoins, puis on pouvait appeler, puis bailler les CVEC, puis mettre ça comme à cause une entreprise comme une priorité. Mm -hmm. so, si vous êtes tous d'accord, conseil de vous. Merci. Euh, monsieur le professeur, euh, si je te suis, alors, je ne sais pas si c'est euh, euh, pratique ou, ou, ou non, mais euh, je ne sais pas si il y a aucune façon qu'on peut remarcher les. les les, euh, ceux, ceux qui ont qu on rouvert le, euh, euh, en anglais le garage pour, pour vendre de l'essence. Euh, euh, je ne sais pas si tu es obligé de le faire ou non, je pense point. Mais je pense que si ça n'aurait pas été ouvert, que on aurait perdu trop. Fait que je ne sais pas si on veut t'avouer une lettre de remerciement euh, ou, ou quelque chose au, à ceux qui ont qu on ouvert le. le, le, le le, le garage, mais peut-être dans ce temps-là, il faut peut-être avouer à tout le monde qu'on a vu le... Je ne sais pas comment ce qu'on fait ça, mais... Anyway, c'est ou, ou publiquement vraiment de remercier le... le c'est ce qu'on... Qu L'autre option, ça serait rien que de mettre un code dans le clair coffre, marcher les départements de feuilles et le monde qu'on... Comme vraiment tout le monde sort idée, là, qui est vraiment incroyable. Là, so, on pourrait peut-être rien que mettre un marché, mais en tant que DMO, je crois. Si vous êtes tous d'accord avec ça. C'est difficile à envoyer des, des lettres spécifiques. Mm -hmm. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Oui. Puisque Conseil de vous a mentionné plus c'est sa femme, là, euh, vous avez juste mentionné vraiment de féliciter Fréjean. Euh, il, il a rouvré 11 111 jours de suite sans sa femme, et puis il est formé aujourd'hui. Vous voulez un ice cream? Il n'y a pas plein d'avoir. Je voulais juste te féliciter pour ça. Vous l'avez envoyé un score. C'est un certificat. Une petite lettre, en tout pour le reconnaître. Là. So, donc, c'est tout. Alors, là, la correspondance, euh, 8.1 lettres, on dit comme devant le code. <coughs> Excusez-moi. Dear Mr. LeBlanc, I have been working on the letter below for some time and was ready to send it when I saw on the municipal website that there has been a special council meeting on August 5th, 2019. I noticed that beach access was on the agenda. I am unaware of what plans or thoughts council already has in mind, but I'm going to send the information and thoughts that I collected. I'm very pleased to see that beach access is on council's agenda for the reasons I have below. The municipality of Clare has miles of beautiful shorelines and beaches. We are lucky to live near the ocean, to make a living from the sea, and spend family time on the beaches during the summer. It is easy for us to take this for granted, while for others, it is difficult to enjoy the benefits of the beach. Those living with limited flexibility and mobility, or who use wheeled mobility devices, such as wheelchairs, have no easy accessible beach they can visit in Clare, because there are no wheelchair ramps, and they are unable to drive their chairs on the sand. Going to the beach is not only a fun activity, it's a beneficial one. The sun and the waves combined work to completely relax your body, release you from your aches, and free you from daily stresses. Salt water has unique antibacterial and antifungal properties, making it excellent for external and internal infections. Seawater has a high level of minerals like magnesium, iodine, and potassium, which help to produce these therapeutic effects and help to heal and detoxify the body. The rhythm of the waves, calm brain activity, and the color of the water brings on feelings of serenity and peace. Being barefoot on sand when visiting the beach helps stimulate the many nerve endings under our feet while grounding us and restoring our natural energy flow. Last summer on the news, I saw that in Inverness, they now have an accessible beach. 
They have a ramp, a Moby mat that goes on the sand, and Moby chairs that can go on the sand and float in the water. Recently, I visited Rizzer's Beach on the South Shore, and there is a Moby mat on that beach. This equipment would allow all our residents and tourists to enjoy the beach and to benefit socially, mentally, and physically. I'm writing this letter as a director of, of the Clara organization representing persons with disabilities with, with full support of the other board members. As a support worker for person li persons living with disabilities and as a resident of Clare. Being able to say that Clare is a community who offers services and equipments for everyone to enjoy one of our precious resources, the beach, would make me and my associates, associates excited and proud. I would like for you to consider making one of our beaches accessible using some of the equipment mentioned above, or to start with, consider adding some accessible beach wheelchairs, uh, accessible wheelchairs and walkers to the equipment the recreation department rents out. Mavulet Beach, Mavulet Beach has nice boardwalks to get to the beach, but they all end with stairs. One of these could be modified with a ramp. Being a provincial park and with the Government of Nova Scotia Accessibility Plan, there should be funds available to, make, to help make this public place accessible to all. I think it, is, it would be wonderful for our community and could generate more visitors. Thank you for the time and for work already done on this subject. Looking forward to hear what is to come for our residents living with limited mobility, including seniors. Sincerely, Odette Bilot. So, so if I have your problem, my dear, have all have all it will probably prompt plus to get those answers to 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 risk include caps and maritime tackle in the province of a drama to the accessibility so from perfect opportunity a model consultant the most dear I do take get that to the question like a more she's on for sure that call more man personal marks it cooks a problem we hate a PI so I take a few on a wall I do for you so microphone I will press on plus so so if I was a war or pass or then with the deco I sweat with point day I left Chloe Nickerson to know a festival the town which for dear municipality of Clare the wedge port tuna tournament and festival would like to take this opportunity to sincerely thank you for your much much appreciated support for the 16th annual Wedgeport Tuna Tournament and Festival. Once more memories are now being rekindled so that our young generation will now have a place will now have a new appreciation of the competition that once made Wedgeport a very important place in history. Your contribution has allowed us to keep tuna sport fishing alive in Wedgeport. This event is very important to our community and could not have happened without contributions such as, your, such as yours. Not only does your support aid in the tournament's progress and history, it also impacts our local economy and entices more people to visit and, and see what we have to offer. Once again, accept our appreciation for your contribution. We sincerely hope that next year you will be able to take part once again. Yours truly, Chloe Nickerson, Special Events Coordinator, which for two the tournament and festival. Peut-être juste un, un, un point de clarification, parce qu'il y avait un peu de confusion avec, par rapport à cette lettre ici. On n'a pas fourni une contribution financière au, au Wedge Fortuna um, Festival. Ce qu'on a fait, c'est qu'on nous, nous a loué la, notre tente, la, la grande tente qu'on a pour le festival acadien, pour les beaux vendredis. On nous a loué cette année. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Um, je sais qu'il veut dire qu'on leur charge les mêmes trucs qu'on chargerait à n'importe quel groupe qui la loue. Mais je sais quand même que le fait qu'on la loue et que c'est à cause que le festival, quand le festival finit et le, 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 le Tuna Tournament commence quelques jours après, c'est toujours un défi pour coordonner euh, l'installation de la tente. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Alors, je pense à la lettre que Mme Nickerson nous envoie. Elle fait surtout référence à la location de la tente et l'effort qu'on met pour s'assurer qu'elle est en place en temps pour le, le festival à Wedgeport. Ensuite, alors la 8.3, l'être l'honorable Lina Metley, Diab, ministre de la Fara Acadienne et la Francophonie. Messieurs, en réponse à votre demande d'appui financier pour votre projet vers le CMA 2024, c'est avec plaisir que j'approuve une contribution de la province de la Nouvelle-Écosse de 5 173. 
L'Office des affaires acadiennes et de la francophonie est, fait, est fier d'appuyer des projets et des initiatives qui favorisent l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, la ministre Lina Metlage-Diab, conseil exécutif de la Nouvelle-Écosse. Question, commentaire? 8.4, lettre à l'honorable Léo Glevin, ministre Communauté et Culture, effectivement. Euh, messieurs, je suis heureux de vous aviser que votre demande en vertu du programme d'initiative unique pour, la, pour le patrimoine et la culture émergente, un programme appuyé par Support for Culture, pour contribuer au projet vers le CMA 2024, a été approuvé. Le ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine est prêt à investir 8 000 le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est heureux d'appuyer des initiatives comme la vôtre qui favorisent manifestement les thèmes présentés dans le plan d'action pour la culture. Ce sont ces types de projets qui contribuent à des collectivités plus fortes et plus riches et à une province dynamique. Je remercie votre organisme pour ses efforts visant à favoriser la croissance du secteur de la création de la province. Je vous souhaite bonne chance dans ce projet intéressant. Et important, et je vous prie d'agréer, messieurs, mes salutations distinguées, le ministre Leo Glevin. Alors, Katie Spurs, oui. euh, pour, à titre d'information pour le Conseil, la, la, notre présence qui était au, au Congrès mondial euh, la journée du 24, euh, du 24 août pour essentiellement faire la transition du, du Congrès mondial 2019 à celui qui s'en vient en 2024, que je préfère faire référence plus tôt. Uh, pour toute monter cette, cette célébration-là pour la journée, c'était un projet avec un budget total de 18 000 Alors, on, on, a, on a été chanceux de, uh, de recevoir, de, de recevoir l'appui de la province pour un montant total d'environ 13 000 la, la balance du financement, soit environ 5 000 uh, va nous pro, uh, provient du, du Congrès mondial 2019, qui avait accordé une portion de leur budget pour, uh, pour monter la célébration pour la journée du 24. Des questions? Uh, 8.5, lettre de Electric City, la Nouvelle-France Society. Dear Warden and Council Members, our sincere thanks for your generous contribution to our business plan. We have accepted a proposal from the Acadia Entrepreneurship Center to create the plan for us. We will be pleased to keep you up to date on our progress. Hal Perio and Stacy Doucette, the Electric City, la Nouvelle-France Society. Question. 8.6, l'honorable Lloyd Hines, ministre Transport et Renouvellement des Infrastructures. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter dated June 27, 2019, regarding Green Road and the Cedarwood Lake Road off Highway 340 in New Tuscot. The operations supervisor for Sonyville ordered new signs for Green Road and will install them once they arrive. Also, there are plans to uh, There are plans to pavement patch some of the worst areas of Green Road during this summer's maintenance season. It is, it is my understanding that Cedar Lake, uh, Cedarwood Lake Road was graded on July 11th, 2019. Regular maintenance will continue through the summer. If you have any questions, please, please email the local area manager, Pamela Melman Sand. Shand, sincerely, Lloyd P. Hines, Minister. Uh, 8.7, uh, Mary Surat, Yarmouth Hospital Foundation. Dear Warden LeBlanc, first let me just say thank you. On behalf of the Yarmouth Hospital Foundation and our presenting sponsor, Pink Star Barrow, we can't thank you enough for your tremendous support of the annual Spring Gala. Wow, what a night. Over 56,000 was raised at this year's gala, bringing us one step closer towards the $235,000 purchase price of a new portable digital x-ray machine for the diagnostic imaging department. This new unit will replace a 33-year-old existing unit. We look forward to continuing our partnership with you as we plan for our 16th anniversary of the Spring Gala, which is scheduled for Saturday, May 30th, 2020 at the Mariner Center. Linda DeVoe, Gala Chair, and the Gala Committee have chosen the theme Camelot. The 2020 Gala fundraising focus will be determined early in the new year. Again, thank you for your ongoing support towards community health care. It means so much. 
Sincerely, Mary Surat, um, Yarmouth Health Foundation Development Officer. Ensuite, parole à 8.8, Lettre, Pam News, Maras, Ville de Yarmouth. Monsieur le Préfet Leblanc, nous sommes fébriles à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Nous avons invité le monde à venir et le monde a dit oui. En tant qu'élu municipal, vous connaissez l'importance des événements et de ce qu'ils apportent à nos collectivités et nous aimerions partager cette période passionnante avec vous. Au nom du conseil municipal, je vous invite à assister à l'édition du 25e anniversaire du symposium et des cérémonies de collectivité en fleurs qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2019, ici même à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Le symposium est une occasion unique pour les élus, les professionnels des parcs et des espaces verts et les bénévoles de la collectivité d'apprendre et d'échanger sur les tendances et les défis actuels, non seulement en horticulture et en aménagement paysager, mais également en tourisme et en projet communautaire, en sensib sensibilisation à l'environnement et plusieurs autres sujets d'intérêt. La cérémonie de remise des prix visant à reconnaître les collectivités qui excellent dans la promotion de la fierté civique, de la gérance de l'environnement, de la participation de la collectivité et de la mise en valeur des espaces verts viendra clôturer les activités. Nous sommes très fiers de nos réalisations et de notre cheminement. Notre comité d'organisateurs se réjouit de pouvoir partager son expérience avec vous pendant l'organisation du symposium et des cérémonies 2019. Notre engagement envers le programme Collectivité en fleurs a renforcé notre collectivité, amélioré notre qualité de vie, favorisé la gérance de l'environnement et nous rapproche de, nos, de notre objectif de devenir une collectivité de choix pour les résidents nouveaux et actuels. Um, nous espérons que vous serez des nôtres. Salutations, Mère Pam Mou de la Ville de Yarmouth. Question, commentaire? Je pense que quelqu'un veut se registrer ou qu'on peut appeler le bureau si ça intéresse quelqu'un. Euh, 8.9, lettre, client et personnel, bibliothèque de Mutega. Euh, ceci, c'est une, euh, une carte qu'on a reçue des, des, des clients et des employés de la bibliothèque de Mutega. Comme vous pouvez voir, il y a c'est est tout signé à la main. Il y a plusieurs signatures dessus. Et c'est une lettre de remerciement pour les travaux qu'on a faits sur la, sur la bibliothèque l'année dernière et au cours de cette année. Alors, je vais juste lire la petite note. Au nom de ceux qui ont signé cette carte et du personnel de la bibliothèque, nous souhaitons reconnaître le travail que vous faites pour nous et de profiter de ce moment pour offrir nos sincères remerciements. Merci pour le soutien et le travail que vous avez fait pour nous au cours des années. Alors, juste un titre de, à titre de rappel, l'année dernière, on avait tout euh, rénové la salle communautaire à l'intérieur de la bibliothèque. Cette année, comme partie de notre budget euh, pour des projets capitaux, on a investi un autre 20 000 ou budget un autre 20 000 plutôt, pour des travaux sur l'extérieur de l'édifice. Et les travaux euh, achèvent, euh, vont achever bientôt. Question, commentaire, ensuite, parole la 9, rapport du directeur général, monsieur Chief. Merci. Alors, juste comme d'habitude, un, un survol de, de quelques projets en cours. Euh, avec la fin de semaine qui approche, le, le, le Grand Fondo, c'est lui qui est sur lequel on se concentre euh, de, de plus activement ici au bureau municipal. En date de, du 17 septembre ou de, de hier, on avait 1005 participants de, de registrés pour l'événement. Euh, de ces 1005 participants, il y en a 244 qui provenaient hors province. Euh, alors, pour, 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 nouveau, ça, pour nous, ça, c'est un nouveau record. Euh, L'année dernière, on a vu 210 participants hors province. Euh, encore parmi ces, ces 1005 participants, il y en a 452 que c'est la première fois qu'ils participent au Grand Fondo. Alors, ça, ça aussi, c'est euh, un nouveau record pour, pour nous autres. Jusqu'à date, on a 140 participants clairs, mais on, on prévoit qu'avec le, le beau temps que s'annonce en fin de semaine, qu'on qu'il y en aura qui vont peut-être se réfléchir à, à, à la dernière minute. Um, puis, pour le mini fondo jusqu'à date, on a 87, 87 participants de, de registrés. Encore là, on, on pense qu'il y en aura peut-être quelques autres à la dernière minute qui vont se présenter. Uh, puis aussi, une, uh, au niveau des médias, le travel media, travel media cette année et, uh, va avoir une grosse présence uh, uh, à l'événement. On a fait beaucoup d'efforts pour... Um, pour prendre contact avec les autres, établir des liens. Et je pense que euh, ça porte des fruits parce qu'il y en a plusieurs qui vont assister en, en fin de semaine. 
pour ce qui est du centre des anciens combattants, comme je l'ai mentionné dans mes rapports précédents, la municipalité est prête à soumettre sa demande au Rural and Northern Communities uh, Stream du Invest in Canada Plan. Une fois que le, le programme sera ouvert et qu'il commence à accepter des, des demandes de financement. On n'a pas eu de nouvelles encore de la, la province ou du fédéral de quand ça, ça pourra être. Um, mais avec l'élection fédérale qui vient s'annoncer, on ne pense pas que ça sera cette année. On pense que ça va pousser notre projet sûrement en, en 2020. Uh, soit étant dit, juste avant l'élection, uh, on a envoyé quand même une copie de notre demande de financement et notre, uh, de notre projet à l'honorable Bernadette Jordan, qui est la ministre du Développement économique ru, uh, rural. Colin Fraser, qui est notre membre du Parlement pour West Nova. Leo Glovine, qui est le ministre responsable des, pour la communauté culture et patrimoine au niveau provincial. Et finalement, uh, Gordon Wilson, à titre de MAL pour, la, pour uh, Claire Digby. Uh, Jusqu'à date, on n'a pas eu de réponse, mais on espère avoir des nouvelles d'eux autres, juste comme quoi, qui, ont, qui accusent la réception de, de la demande. Le Matagan Sewer River Extension, l'outfall out, pipe que je, vous parle, que je vous ai parlé de à plusieurs reprises. Um, les défis qu'on avait par rapport à l'obtention des permis se sont finalement réglés. Uh, tout est, on me dit que tout est beau et que le projet va commencer à la fin de semaine du 28 septembre. Uh, une, la date s'est clé pour nous autres à cause des marées. Alors, ça, le travail va commencer le samedi, uh, puis va, va durer pas mal toute la fin de semaine et le début de la semaine. Um, on pense avoir le tout fait fini le, le 4 octobre. Et ça, essentiellement, ça mettra fin à ce projet. Alors, c'est le dernier élément du projet qui, qui nous reste. C'est un petit élément, mais c'est un qui nous a retardé pas mal. Euh, pour ce qui est du CMA 2024, euh, en, en travaillant avec Alain Muse, le directeur général d'Argard, la municipalité d'Argard, on est en train de finaliser un expression of interest pour appointer ou pour, invi pour inviter des, du monde intéressé à soumettre leur candidature pour la position de, de président du comité organisateur du CMA 2024. La, également la position de vice-président Claire, vice-président Argyle et de secrétaire trésorier. Alors, on espère pouvoir lancer cette expression of, in, expression of interest là d'ici la d'ici une semaine ou avant la fin du mois certainement, avec l'intention que euh, l'intention de donner aux gens euh, jusqu'à vers trois, vers la fin du mois d'octobre, on n'a pas de date précise encore, à nous soumettre leur, leur candidature. De là, on gardera organiser une, une réunion conjointe des, des, con, des conseils municipaux de, de Claire d'Argyle pour regarder au, au cimetière et, et, et d'appointer des gens. Um, la Church Point Sewer Treatment Plan, que ça c'est le, le scale de project que je vous ai également parlé, celui-là, c'en a un qui, qui prend un peu de temps, mais lui aussi il arrive vers la fin. Uh, on a tout, ce on, tout ce qui nous reste maintenant, c'est notre licence de VHS pour les radios. Et on a commandé les, les antennes qu'il nous, qui nous faut um, pour, pour le projet. Une fois qu'on les reçoit, qui, qui pourrait être n'importe quand, um, on va procéder avec l'installation. Et ça, on estime que le tout sera conclu euh, avant la fin du mois d'octobre. Um, juste quelques mises à jour euh, par rapport à notre budget pour des projets capitaux. Comme vous savez, le budget cette année va plus. On, on avait, une, il avait un focus sur les, nos infrastructures municipales existantes. Alors, Quelques items assez vite. Le, le, le centre de santé de Claire, les, les travaux là ou les rénovations sont, arrivent à la fin. Um, par contre, on avait gardé la possibilité de car share avec la province pour une génératrice, pour voir s'il y avait des programmes disponibles qui permettraient, uh, qui permettraient de faire ça. Uh, Jusqu'à date, on a, on a consulté avec IMO Nova Scotia, mais on n'a rien, rien trouvé encore qui nous permettrait de car share, mais on va, on va continuer à chercher. La bibliothèque à Metagan, comme j'ai mentionné plus tôt, les, les travaux de rénovation qui sont en train d'avoir lieu là maintenant euh, vont, vont, euh, vont se terminer sous peu, mais tout a bien été. Euh, les travaux à notre, euh, à notre euh, édifice municipal ici, à la landfill à Metagan, euh, à l'ancienne landfill à Metagan, euh, euh, l'édifice de Search and Rescue, euh, le ball field, euh, le terrain de Bala Hill Town, tous ces, tous ces projets là sont, sont complétés et tout a, a bien été. La, l le, le petit édifice qui sert d'entreposeur à côté du centre médical de, de Claire, euh, on, on, a, on, a, on a sorti un, une demande de soumission pour ces travaux-là. On va en parler plus tard ce soir. Um, le, le nouveau 3 pour la, la, la usine de traitement des égouts à Metagan, ça aussi, on, on a invité une demande de soumission. Um, et là, on, on, on attend juste que les, que les gens soumissionnent. 
Alors, ça aussi, on, on sera en position d'accord de ce contrat-là. Euh, on pense qu'on sera en position d'accord de ce contrat-là sous peu. Et finalement, pour les trottoirs à Metagon, euh, l'intention, c'est de sortir un, un tender pour des, des services d'ingénieurs pour commencer la planification de ce projet-là au mois d'octobre. Pour ce qui est des, des finances, euh, en date du 31 août 2019, la municipalité avait 8 373 121 en revenus versus 4 119 634 en dépenses pour un surplus opérationnel de 4 253 487. Également en date du 31 août 2019, la municipalité avait une balance de 4 352 061 dans son fonds opérationnel. 165 689 dans son fonds capital et un total en réserve de 4 999 472. Ce dernier chiffre-là peut être ventilé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 450 296. Notre réserve pour des prorats capitaux, 3 millions 3 993. Notre landfill closure reserve, 325 875 et finalement notre gas tax reserve 1 219 308. Donc ça c'est mon, mon rapport. Merci des questions. Sinon alors le rapport de comité 10.1 rapport de permis de construction euh, s'il vous plaît faites-vous ça. <coughs> Euh, pour le rapport de, de construction en mois de juillet, euh, en 2018, il y avait 18 permis qui étaient, qui étaient donnés pour un total de 638 445. Et en 2019, il y a 33 permis donnés euh, pour un, un total de 1 million 87 5, 4, 4. Ça fait que Comparé à l'année passée, c'est à peu près 900 000 de différence, meilleur que l'année passée, en 2019. En mois d'août, euh, je regarde ici, il y a 41 permis l'année passée, en 2018, qui ont été donnés pour un total de 1 million 5127. Et cette année, il y a 25 permis donnés pour un total de 226 000. Et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à date, j'ai donné jusqu'à date, il y a une différence de 100 000, 100 000 pièces environ, meilleur que l'année passée. C'est ça pour ce qui est parmi ça que c'est, c'est bien jusqu'à date. Merci. Y a-t-il des questions? Ensuite, alors, 10.2, euh, comité police advisor. Le Police Advisory Board s'est rencontré lundi dernier, le, le 16, euh, avec le sergent Daniel Goda. Puis, euh, il a, c'était pas une longue réunion, on a, on a passé à travers différentes affaires, mais il nous a dit qu'on va avoir un nouveau corporal par le nom de Jeff Leblanc, qui, qui est récemment à Yarmouth, là, qui s'en vient ici dans Clare la, la semaine prochaine, je pense. Et aussi, il euh, y a une femme qui travaille, qui est venue, une policière de, de six semaines qu'elle est sept. Son nom, c'est Océane Persico. Euh, Ce n'est pas une qu'on a rencontrée. Moi, je n'ai pas rencontré encore, en tout cas. Mais c'est une nouvelle qui est, qui est revenue. fait que Jamie Lutz, qui était corporal avant, est rendu à Yarmouth. Elle va peut-être la remercier pour son temps qu'elle a passé ici. Ensuite, il a... Il a il a passé une feuille ici avec des occurrence stats de avril jusqu'à septembre, ça fait que c'est, c'est cinq mois. Euh, ça, vite, là, les break and enter business, euh, il y en avait deux. Break and enter, other, exemple, dans les faits de ça, il y en avait cinq de reportés, quatre qui, qui ont découvert, euh, chargé. Euh, break and enter résidence, il y en avait six. Mais ils n'ont pas, pas trouvé que c'est ça. Impaired driving, il y en avait 23. Il y en a 6 qui ont été cleared by charge, puis il y en a 17 qui sont encore pending. Euh, des assauts, il y en avait 16. Cleared by charge, il y en avait 7. Et puis il y en a 9 qui, qui vont encore. Euh, common police activities, euh, les 9 hack, il y en avait 28 de, de rapporter. 
Et chaque stop, il y en a fait partout dans la, dans la communauté de Claire, il y en a fait 32 dans les derniers cinq mois. Euh, le Mental Health Act, il y en a fait 32 rapportés. Euh, suspicious Person with Vehicle, il y en a fait 21. Well-Being Checks, il y en a fait 13. Off-Road Vehicle Act, il y en a fait 22. Puis des Traffic Offenses, uh, Speeding, il y en a fait 47. Ils ont été corrigés. Uh, other Moving uh, Traffic, il y en a fait 7. Other non-moving traffic, il y en avait 17, puis des seatbelt violations, il y en avait 20. Ça fait qu'il a dit que dans Clark, c'est un point, tout se passe assez bien comparé à des autres, euh, des autres endroits. Ça fait que c'est ça le rapport de police advisory pour les derniers 5, 5 mois. As-tu des questions? Nous avons marché pour le rapport euh, 10.3, comité d'audit, Brian, conseil commun. Oui, euh, le comité de vérification s'est rencontré hier, rencontré hier soir, le 17 septembre, euh, avec les vérificateurs pour euh, repasser les états financiers pour la municipalité pour l'année fiscale terminant le 31 mars 2019. Et durant cette réunion, les vérificateurs sont ont souligné la bonne situation financière de la municipalité, ainsi que la coopération qu'ils ont reçue de la direction et euh, des employés euh, lors de leurs engagements. Et comme indiqué plus tôt, la municipalité a euh, de nouveau euh, a reçu un avis de vérification sans réserve, qui veut dire un, <coughs> un « clean audited opinion ». Et à la suite de ces conclusions, le, le comité de vérification a euh, passé deux motions pour recommander les actions suivantes. Euh, premièrement, que des, ça, oui, ça sera des, euh, des propositions plus tard. Euh, premièrement, c'est que le 4, 408 916$ de surplus opérationnel pour l'année fiscale 2018-19 soit transféré du fonds opérationnel au fonds de réserve en capital. Et deuxièmement, que la municipalité du district de Clark approuve euh, les états financiers vérifiés pour 2018-19 pour la municipalité du district de Clark, tels que préparés par Grant Thornton. Ce sont les deux, les deux actions, les deux recommandations qu'on a faites. On a des questions parce que les deux items là viendront plus tard. C'est tout pour le rapport. Ensuite, allons à la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion pour transférer 408 916 du fonds opérationnel au fonds de réserve en capital. Je ne vois plus quelqu'un qui va en faire la motion. Conseiller Leblanc. Je propose que 408 916 de surplus opérationnel pour l'année fiscale 2018-2019 soit transféré du fonds opérationnel au fonds en réserve en capital. Appuyé par conseil Thibault, on a de la discussion sur la motion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand motion adoptée. 11.2, motion pour approuver les états financiers vérifiés 2018-2019. Quelqu'un qui va faire conseil papier? Je propose que la municipalité du district de Clare approuve les états financiers vérifiés 2018-2019 pour la municipalité du district de Clare, tel que préparé par Grant Thornton. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par conseil de vote. Merci de la discussion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. 11.3, motion pour écrire une lettre à l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lui demandant respectueusement le prolongement immédiat de l'échéance du Boat, de Boat Harbor Act. Donc, je crois avoir, comme au comité du conseil avoir une euh, présentation de... Freeman et Aertario et dirait qu'il y avait beaucoup de différents groupes, je ne veux pas tous les nommer que tu as ici pour supporter la demande. 
plus ou moins nous demander d'envoyer cette lettre-là pour euh, la deadline pour janvier le premier, si je ne me trompe pas. Puis, c'est que, que sa firme a été tout essentiellement l'industrie du bois est, est en crise. Sur la lettre, essentiellement, c'est demandé de, de, de faire une extension à ça, mais en, en même temps, en réalisant qu'on qu ne peut pas, ça peut pas être à, à l'expense de, de, de l'environnement. So, je ne sais pas si quelqu'un qui va en parler ou non. So, bon, si tu as dit ça. Uh, je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare écrive une lettre à l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lui demandant respectueusement le prolongement immédiat de l'échéance du 1er janvier 2020 du Boat Harbor Act pour féliciter, féliciter, féliciter la réalisation de l'usine de traitement des effluents et du pipeline proposé. Y a-t-il quelqu'un qui veut appuyer ça, appuyer par conseil parti? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Je pense qu'il y a plusieurs municipalités qui ont été approchées et il n'y en a qu'à vous dire ou écrire des lettres. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Quand? Motion adoptée. 11.4, motion pour envoyer la modification proposée à l'arrêt municipal numéro 27, arrêt sur l'utilisation des terrains au comité consultatif en planification. Je ne sais pas, vous l'avez tu parlé un petit peu sur, sur la présentation? Non, je peux en, en parler brièvement. C'est à la, lors de la réunion du comité en conseil du, du 4 octobre, on avait été approché par un résident clair. Uh, nous demandons de considérer une, une révision, un, un amendement à notre arrêté, um, notre land use bylaw, notre arrêté numéro 27, pour rajouter um, une section qui touche les, 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 les nuisances, uh, le bruit, l'odeur, um, et, et, etc., qui pourrait nuire à, à qui peut empêcher aux, les, les gens, nuire à l'habilité des gens de vraiment profiter de leur terrain ou de euh, vraiment créer un impact sur la qualité de vie euh, de, de ces gens-là. Alors, la, selon la, la, la demande du, du résident en question, ce serait simplement de, de reconsidérer l'amendement à notre bylaw pour euh, ajouter une section là-dessus des nuisances qui mettrait ou qui donnerait l'autorité à la municipalité de, de, de faire une étude. Euh, de, quand on reçoit une demande euh, d'une compagnie ou d'une industrie qui veut s'établir en clair, de vraiment, avant d'accorder avant un permis de développement, de faire une analyse un peu plus approfondie pour voir si c'est une bonne fit pour cette, pour cette région -là spécifique de clair ou non. Et dans le cas où ça ne l'est pas, on pourra ref, refuser le, le, le permis à cette compagnie-là, effectivement les, empê les empêchant de se construire dans cette section de clair. Alors, c'est quelque chose qui a été discuté au niveau du, du conseil. On a eu des, dans le passé, on a eu des discussions semblables et d'autres conseils aussi. Alors, le, la, la, la décision euh, lors de la réunion du comité en conseil est essentiellement de, de, de référer la, la, la proposition à notre Planning and Advisory Committee pour l'étudier de manière plus approfondie et de revenir au conseil avec, avec des recommandations. Ça. Quelqu'un qui va parler la motion. Conseil de Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie la modification proposée à l'arrêté municipal numéro 27. Ça, c'est l'arrêté pour euh, euh, l'utilisation des terrains, tel que présenté par. Est-ce qu'il faut que je nomme son, nomme son nom? Oui. Oui, OK par euh, M. Richard euh, Carbonnier euh, au comité consultatif en planification pour un examen plus poussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer ça? Appuyer par conseil Leblanc. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. oui. Quand? Motion adoptée. 
11.5, motion pour accorder une soumission au demande de proposition à l'ancienne école élémentaire Saint-Albert. Le directeur. Uh, oui, si vous me permettez, je vais donner un petit, un petit peu d'historique ou de contexte qui, uh, de, de ce, sur ce dossier-ci qui nous a amené à la, à la, à la motion qu'on vous demande de considérer ici ce soir. Um, le 6 décembre 2018, le, le personnel municipal a publié une demande de proposition uh, pour la vente de l'ancienne école élémentaire à Saint-Albert. La demande de proposition a fermé le 31 janvier 2019 et deux, deux soumissions ont été reçues. La première soumission proposait la création d'une opération commer commerciale de mi microculture de cannabis. La deuxième proposait de transformer le bâtiment dans un complexe de logement pour les personnes âgées. Les deux propositions ont été rurées admissibles en vertu de la demande de proposition. Euh, L'évaluation des, des deux propositions a commencé peu de temps après. On a interrogé les deux promoteurs au cours des prochains mois, tout en rapportant l'information au, euh, au conseil. Le 7 août, le, le deuxième promoteur m'a informé respectueusement qu'il retirait immédiatement sa demande. Alors, l'évaluation de la proposition restante s'est terminée par la suite et celle-ci a été, a été jugée méritoire. Les, les, points, euh, les points suivants ont, ont été pris en compte lors de, lors de notre analyse. Premièrement, c'est que la, la culture du cannabis est, est maintenant légale. C'est un secteur, euh, un secteur en, en pleine croissance. Et, euh, à titre d'exemple, on voit que NSCC est en train d'incorporer ça comme partie de leur, leur programme à partir de septembre de, de cette année, la, la cultivation du cannabis. Um, on a, on a également étudié la, le mémoire préparé par M. Carbonnier, qui, serait, qui, euh, qui, serait le, qui présentement occupe la terre juste à côté de l'école. Le, le mémoire était en date du 16 juin. Mais en, en fin de compte, la, la réalité, c'est que la municipalité de Claire présentement n'a pas, pas de règlement qui empêche la, la, la culture du cannabis. Rien n'empêche un promoteur d'acheter un immeuble privé ou de construire une nouvelle installation et de poursuivre ses activités. Alors, dans ce cas-ci, en le vendant euh, au promoteur, dans ce cas-ci, Town Cannabis Inc., la municipalité est en mesure d'imposer certaines, euh, certaines clauses restrictives. Alors, l'activité proposée est soumise, de plus, l'activité proposée est soumise à des strictes exigences en matière d'octroi de licence imposées par le gouvernement fédéral et dans ce cas, et dans ce cas particulier, est entièrement basée sur les exportations. Alors, il n'y aura pas de vente au détail. Alors, tout ça étant pris en considération, la, la recommandation, notre recommandation, c'est que le conseil fasse une motion pour recommander la vente de l'ancienne école élémentaire Saint-Albert à Pound Cannabis Inc. pour un montant de 40 100 dollars, sous condition que l'acheteur obtienne le permis de cannabis requis dans les 12 premiers mois suivant la date de clôture. Il est également recommandé que les clauses restrictives suivantes soient appliquées. Et euh, je m'excuse, je disais seulement en anglais, je n'ai pas eu chance de les, de les traduire. La première, « Shall not emit noise pollution that persists long enough to affect the reasonable enjoyment of property. » And two, « Shall not emit smells from industrial or agricultural activities such that the intensity and frequency cause injury to health and or linger long enough to affect the reasonable enjoyment of property. » And three, « Shall not, shall not cause waste to the property » or accumulate garbage sub, such that it becomes unsightly and affects the reasonable enjoyment of property, and four, shall not emit any airborne particles or pollution of any kind. Alors, ça, c'est la, la recommandation du, du, uh, de moi-même et du, du personnel ici, et qu'on vous demande, on vous demandera si vous êtes d'accord pour une motion formelle pour approuver la recommandation. Donc, comme vous savez, ça fait plusieurs mois que le conseil en discute à la dernière ré réunion du comité du conseil, avoir passé une motion pour recommander au conseil euh, d'avancer avec ce, ce travail-ci. Si, si quelqu'un va faire la motion, il y aura le, le débat, la discussion. Merci. Conseiller Leblanc. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accepte la proposition de Pound Cannabis Inc. pour l'achat et l'utilisation de l'ancienne école élémentaire <coughs> saint albert au montant de 40 100 plus TVH. 
at i kjelkene kan fysse, at vi er på konsert i Tibok, men at vi er i diskusjon, så er det måske. Kommer her dikk, og han la vår på meg i diskusjon, og da la den mye venner i seg, og la den mye regn, og de kommer til de konsertene, og det er beaucoup de diskusjon, og det er så fransk, og vi er pare på la kjeske. Tror så en favor, en dikk en disant oui? Kan, måske er dokter. Ons på SS, motion pour accorder une soumission, appel d'offre, remise en état de garde corps, garde rail, bibliothèque de Mutega. Euh, oui, ceci, c'est quelque chose que, c'est un progrès que ça fait quelques années qu'on en parle, qu'on avait, qu avait l'intention de le faire, mais malheureusement, euh, on a, ça arrive toujours qu'on manque un peu de temps et qu'on n'a pas réussi à le faire. Cette année, on a... On l'a encore mis dans notre budget capital et on, on l'a mis comme priorité parce qu'il était rendu temps de les, de les remplacer, ou pas de les remplacer, mais de les, de les, euh, de les, de les remettre dans, dans leur état, en état. Alors, euh, on, a, on a invité des, des, des grands soumissionnés euh, pour le travail en question, qui étaient essentiellement les, les, les ôter, les, les sablés, les peinturer et les installer de nouveau. Um, on a reçu trois soumissions et la, à, suite à l'évaluation de, des soumissions, la, la, la recommandation c'est d'accorder le, le contre pour le travail en question à Joe Benjavini euh, au montant de 5500 dollars plus TVH. Et le montant en question est, est à l'intérieur du, du, du montant qu'on avait budgété pour ce travail-là. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Pierre accord la soumission et la remise en état des gardes corps à la bibliothèque de Mettegen à Joven Gemini au montant de 5500 pour TVH et que ce montant rejoigne du fond du capital de la municipalité. Quelqu'un qui a pu ça, appuyé par le conseil de l'eau, c'est de la discussion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand on se adopte. Monsieur, pour nommer un chemin, chemin de la voie verte. Oui, comme partie de nos, nos efforts pour, um, pour vendre l'écoparc, um, on a été obligé de, de, de faire faire un nouveau plan pour le site. Um, et que les douze sites sont en train de faire ce, ce travail-là pour nous autres. Um, mais avant de pouvoir soumettre ce plan-là au Land Registry Office, un détail qu'il fallait, qu fallait adresser, c'était le chemin. Il y a un chemin qui traverse la longueur de, du, ter, du terrain, c'est tout nos terrain. Um, mais le chemin n'a pas de nom. Uh, avant que, que M. Doucet puisse soumettre uh, son, son plan pour le site, on est obligé d'avoir un nom pour le chemin, à cause d'un chemin privé. Alors, en parlant avec uh, les, les acheteurs potentiels pour le site, trois noms nous ont été suggérés que les autres seraient uh, confortables avec. On a regardé ces trois noms-là pour assurer qu'ils qu qu respectaient notre politique pour, pour nommer des chemins. Euh, suite à cette évaluation-là, on, um, on a tombé, on a, on a accepté le nom Greenway Road en anglais ou en français chemin de la voie verte. Alors, la recommandation du, du personnel, c'est que le conseil fasse une motion pour nommer le chemin en question, uh, Greenway Road, chemin de la voie verte pour nous permettre d'avancer le dossier et de soumettre le plan au Land Registry Office. Conseil de l'eau. Merci, j'ai fait la pension. Je propose que le conseil de la municipalité du district déclare nom de chemin partagé par les propriétés, les numéros suivants, euh, 3031917, 3027677, 3027 et 3037-9-8-0 et 3037-9-8-0. Le chemin de la voie verte, puis en anglais, c'est uh, Greenway Road. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyer par conseil Leblanc. 
discussion sur la motion? Tout ça en faveur indiquant en disant oui? Oui. Quand motion adoptée. 11.8, motion pour approuver le financement CACL classe. Plutôt, cet été, j'ai été approché par uh, Carolyn Sloan, qui est la, la directrice du, um, du CACL Claire, uh, pour discuter la possibilité d'un projet uh, qu'ils uh, qu étaient en train de proposer. Uh, je me suis rencontré avec Mme Madame, Madame Sloan ainsi que, um, que Alistair Suivet, le, le président de la chancelier de l'Université de Sainte anne uh, Essentiellement, ce qu'ils qu étaient proposé, c'était uh, d'approcher les différents bailleurs de fonds pour l'investissement dans l'édifice euh, où ce que l'atelier de Claire est présent, présentement situé, euh, des rénovations de l'édifice, l'achat de nouveaux équipements, etc. Et un redéveloppement de l'édifice pour lui permettre d'offrir d'autres programmes ou d'autres activités. Mais également, comme partie du même programme, c'était des rénovations, surtout à l'intérieur, des rénovations à, à, au rendez-vous de la baie. Tout redévelopper cet espace-là, ouvrir l'espace, la faire plus fonctionnelle, Uh, comme partie du progrès, ça voudrait dire tout un, le, le redéveloppement de notre, de notre VIC, notre Visitor Information Center. Uh, la, 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 le corridor qui va vers le théâtre, par exemple, um, ça peut faire un peu serré quand le monde rentre et sort du théâtre en même temps, surtout dans un, après un spectacle ou durant uh, l'intermission. Uh, Alors, l'intention comme partie du progrès, ça serait de rouvrir tout cet espace-là aussi d'avoir des tables, de faire plus, comme je dis, plus fonctionnel pour pouvoir accueillir des, des réceptions et, et différentes sortes d'activités. Euh, il y a également un rebranding qui fait partie de, de ce projet-là. Alors, c'est quelque chose que les discussions ont déjà eu lieu avec, euh, comme je dis, les, les deux autres paliers du gouvernement, fédéral et provincial. Au niveau fédéral, c'est surtout la PECA qui qu a un mandat ou qui, qui vraiment qu encourage fortement le, les entreprises sociales. Alors, ça serait un peu sous ce volet-là qu'on essaierait de positionner ce, ce projet ici. Les discussions jusqu'à date, comme vous dites, avec le fédéral et la province, ont été très favorables. On parle, euh, parle d'un programme avec un budget de, de 721 000 um, L'atelier ou le CAC à l'éclair a confirmé une contribution de, de 30 000 envers le programme. L'Université Saint-Anne a également confirmé une contribution de 30 000 envers le programme. Et comme pour nous, la, la municipalité de Claire est en partenaire euh, dans, ce, dans ce projet ici, ou un partenaire potentiel dans ce projet ici. La recommandation, la recommandation ce sera de matcher la contribution du CAC de Claire et de Saint-Anne et d'investir 30 000 envers ce projet ici. Et je suis convaincu qu'on va en bénéficier juste par le fait, tout simplement, que notre VIC est là. Alors, on, on aura un nouveau VIC plus moderne, plus fonctionnel, ainsi que tous les autres bénéfices qu'on a que cet édifice-là nous apporte déjà. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion, conseil Fortier? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare contribue 30 000 à CACL Clare pour appuyer son programme in intitulé « Workforce Inclusion and Community Economic Development in Clare », que ce montant soit conditionnel à la confirmation et l'obtention de la balance des fonds et que ce montant provienne des fonds du capital de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça? S'il n'y a pas de conseil Thibault, n'y a-t-il de la discussion? T'es drôle, puisqu'on fait beaucoup de motions, puis ça passe vite. Le processus du conseil, pour ceux-là qui ne sont pas habitués, peut-être qu'ils sont fait regarder à la télévision, sur, sur Internet, c'est que la manière que le, le conseil procède, c'est que tout... tout motion vient, vient d'une recommandation du comité du conseil, qui est la première réunion du conseil chaque mois. So, là, les items venant au conseil font des débats, prendre vote pour recommander au conseil. Le but de ça, c'est de donner chance aux deux semaines au public à savoir quoi ce que le conseil va faire. Ça va être chance au conseil à peut-être faire un petit plus de recherche et qui pense qu'il veut réfléchir sur les motions qui sont recommandées au conseil. Mais c'est surtout comme aidé pour le public parce que si le conseil fait une motion pour recommander, alors de faire ce 30 000 pièces ou 50 000 pièces ou 100 000 pièces, ces deux semaines-là, il a chance de parler à leur conseil et de dire c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée ou 
qui va servir à la, à la réunion du conseil. Sauf que tout ça pour être fâcheux que le, le monde peut-être qui n'est pas habitué à voter les réunions du conseil réalise que les mots sur trois sur trois, ce n'est pas la première fois les entendre. Cher Avoy français, vraiment réfléchir et discuter de ça. Je sais que c'est peut-être hors d'ordre d'ici à parler de, du processus, puis pas la motion, mais vous allez être fâché au clair. So, je, oui. Juste pour ajouter un petit point, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à voir les motions qui sont mmh. recommandées par le conseil, normalement, comme vous dites, la, la réunion du, conseil, du comité de conseil a lieu le premier mercredi du mois. D'habitude, le vent, à, avant la fin de la journée de cette même semaine, le, le vendredi de cette même semaine, là, ces motions là, sont affichées sur notre site web. Alors, quelqu'un qui, qui s'intéresse à voir c'est qu -ce, quoi les motions peut aller sur notre site web et, les, et en faire la lecture. Alors, je dirais que ça encore a eu plusieurs motions, toi, puis je veux faire sûr que le public comprend le processus. So, C'est la motion même, là, qui fait la discussion. Pas de pour la question. Tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Quand motion adoptée. 11.9, motion pour accorder une soumission aux demandes de proposition développement et amélioration des espaces publics et tour de tourisme. Plutôt, plutôt cet été, on avait, on avait parlé à l'égard de la possibilité de, de… Ça commence avec le, le parc rose de saint marie du gard Billy Woods Cove et euh, le progrès de, la, la, la possibilité d'investir dans ce parc-là pour vraiment faire le, le redéveloppement du, du parc ou l'améliorer. Um, comme partie de cette même discussion-là, on a, on a regardé, à, à, ben, est-ce qu'on devrait juste faire ce parc-là Ouais, étant donné qu'on va avoir des, des, des événements d'envergure dans le futur, notamment le CM en 2024, on devrait peut-être prendre un peu de recul et garder à d'autres espaces publics à travers la municipalité, notamment le, 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 Cap, le parc au Cap Sainte-Marie, euh, la plaire à Mavillette, l'ancien hirondelle au Smugglers Cove et potentiellement d'autres. Alors, on s'est décidé qu'avant de, de, de commencer à investir, ça serait, comme j'ai dit, euh, ça serait peut-être sage de prendre un peu de recul garde à voir si on peut faire rentrer un consultant pour vraiment garder un exercice de planification. Quelqu'un qui n'est peut-être pas nécessairement familier avec ces parcs-là ou qui arrive, qui arrive avec, avec des, des, une nouvelle vision pour, les, pour, les, pour ces parcs-là. Alors, on a décidé d'aller de l'avant avec euh, une, une demande de soumission. Et la discussion au conseil dans le temps, c'était qu'on serait prêt à investir jusqu'à 25 du, du programme. Euh, jusqu'à un coût total de 25 000 Alors, on a sorti avec une, une, soumission, une demande de soumission. La, la demande a fini, euh, a fermé, plus, excuse, la demande de soumission a fermé le 6 octobre. Euh, on en a fait l'évaluation, excuse, le 6 septembre. On en a fait l'évaluation ici, euh, euh, Larry Peach, notre, direct, notre gérant de tourisme, euh, Amy Paradis, notre directrice des, notre euh, agent de communication et moi-même. On avait reçu six soumissions, um, et toutes, des, toutes des, des très bonnes soumissions. Je suis convaincu qu'on aurait été bien desservi par, par n'importe quel des six, mais en fin de compte, on a, on a fait notre évaluation. Et on, la recommandation, c'est d'accorder le, le contrat à, à Upland Planning et Design Studio pour un montant de, de 98 900 dollars, y inclut la TVH. Encore une fois, notre contribution, ça sera seulement 25 de ça. Et ceci, bien sûr, c'est conditionnel sur la, la balance du financement euh, des, des autres bailleurs de fonds. Il y a quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Leblanc? Je propose que le conseil de la municipalité du district déclare accepte la soumission de Upland Planning and Design Studio en réponse à la demande de proposition de tourisme public public spaces, development, development and improvements au montant de 98 900, y compris la TVH applicable. Quelqu'un qui a pu ça, appuyé par le sous-préfet de ça. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Alors, quoi que l'état de moi, honnêtement, je suis vraiment ben, fier que allons entreprendre cet exercice-là, parce que pour beaucoup d'endroits dans le cloud, je veux dire, la plage au Cap, tant qu'à moi, c'est un si bel endroit. Un miette de développement là, puis ça pourrait faire une grosse différence et que la province est intéressée de, de 
fara en partner jag och ta vad jag kan minnas ut av det så och vad det är det jag ska då svarta ut det så så vi var så vi parade på la question du sa en faveur en dit quand dit oui quand mon cher adopté deux sessions à huis clos pour le monde qui oh avait avait oublié mon addition et ça 11.10 Uh, mo motion toward tender refurbishing building uh, next to Clare Health Centre. Ceci, c'était c'est un petit projet qu'on vous a encore une fois qu'on vous qu'on avait inclus dans notre euh, budget pour des projets capitales de cette année. C'est essentiellement l'édifice ou l'entrepôt le, à côté du centre médical. Um, L'année dernière, on avait fait le toit. Um, cette année, on et on avait renversé la porte. Cette année, on, on voulait finir l'édifice euh, en mettant de nouvelles siding, du vinyl siding, et clarer le, 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 le door jam. Alors, on a, encore là, on a invité des, des, des soumissions pour ce projet-là. On en a reçu deux. Euh, les deux étaient proches en termes de, 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 de prix qu'ils nous, qu nous ont fait. Mais la recommandation, ça serait d'accorder le contrat à Ostu Construction Limited pour un montant de 3 780 plus TVH. Et encore une fois, ça, c'est à l'intérieur du montant qu'on avait budgété. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Procure. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clarne accorde la soumission pour le ré Management du bâtiment d'entreposage à côté du centre de santé de Clare à Ostu Construction Limited au montant de 3 780 plus TVR et que ce montant provienne du fonds de capital de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par conseil de vote. On a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui. Quand? Motion adoptée. Ensuite, 12 sessions à huis clos, euh, pour ceux-là qui sont en fait gardés. Euh, avons un item à huis clos, 12.1, euh, Internet rural. So, euh, ça peut avoir une motion proposée par le sous-préfet Doussa, appuyée par le conseil Leblanc. Tous en faveur, indiquant disant oui. Quand, motion adoptée, bonsoir. Oui. Euh, 